ஹாய் வீவர்ஸ் சினி டிவி நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சூப்பர் டிலக்ஸ் திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் சூப்பர் டிலக்ஸ் கினோ ஃபிஸ்ட் தயாரிப்பில் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் படம் தான் இந்த சூப்பர் டிலக்ஸ் திரைப்படம் இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் ஃபகத் ஃபாசில் சமந்தா ரம்யா கிருஷ்ணன் மிஸ்கின் காயத்ரி பகவதி பெருமாள் விஜய் ராம் நவீன் அன் ஜெயந்த் மன்சூர் அலி கான் அப்துல் ஜபார் அஸ்வந்த் அசோக் குமார் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் செக்ஸை மட்டுமே மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட படம் தான் இந்த சூப்பர் டிலக்ஸ் திரைப்படத்தின் கதை இதனால் தான் இந்த படத்திற்கு சென்சார் போர்ட் ஏ சர்டிபிகேட்டை கொடுத்துள்ளது எனவே இந்த படம் பதினெட்டு வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்கள் மட்டுமே பார்க்க வேண்டிய படமாகும் குறிப்பாக பதினெட்டு வயதுக்கு மேல் உள்ள ஆண்கள் மட்டுமே பார்க்க வேண்டிய படமாகும் இந்த படத்தில் வானம் படத்தை போல் நான்கு வகையான கதைகளை ஒன்று சேர்த்து கொடுத்துள்ளார் இயக்குனர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இந்த படத்தில் ஃபகத் வாசில் சமந்தா ஆகிய இருவரும் கணவன் மனைவியாக வருகின்றனர் விஜய் சேதுபதி ஷில்பா என்ற பெயரில் திருநங்கையாக நடிக்கிறார் ரம்யா கிருஷ்ணன் செக்ஸ் நாயகியாக வருகிறார் சமந்தா தனது கணவரான ஃபகத் வாசில் வீட்டில் இல்லாத போது தன்னுடைய முன்னாள் காதலனோடு செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ள அவனை வீட்டிற்கே வரவழைக்கிறார் வீட்டிற்கு வரும் முன்னாள் காதலன் திடீரென்று இறந்து விடுகிறான் இதனால் ஃபகத் ஃபாசிலிடம் உண்மையை சொல்லி பிணத்தை யாருக்கும் தெரியாமல் அப்புறப்படுத்த இருவரும் முயற்சி செய்கிறார்கள் இது ஒரு கதையாக நகர்கிறது மற்றொரு கதையில் பள்ளி மாணவர்கள் நான்கு பேர் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் பலானா படத்தை அதாவது ஏ படத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த பலான படத்தில் செக்ஸ் நடிகையாக நடிக்கும் ரம்யா கிருஷ்ணன் அந்த நான்கு மாணவர்களில் ஒருவனின் தாய் இதனால் அந்த மாணவன் தன் தாயான ரம்யா கிருஷ்ணனை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டுகிறான் இதுவும் ஒரு கதையாக நகர்கிறது திருமணமாகி சில நாட்களிலேயே கற்பமான தனது மனைவியை விட்டு பிரிந்து மும்பைக்கு சென்று விடுகிறார் விஜய் சேதுபதி அதன் பிறகு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அறவாணியாக அதாவது திருநங்கையாக ஊர் திரும்பி தான் பெற்ற மகனை அவன் படிக்கும் பள்ளிக்கு சென்று தான் தான் அவனுடைய அம்மா என்று அந்த பள்ளியில் உள்ளவர்களிடம் பேச முடியாமல் அவமானத்தால் கூனி குறுகி பல கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகிறார் விஜய் சேதுபதி இதுவும் ஒரு கதையாக நகர்கிறது இதில் சமந்தா ரம்யா கிருஷ்ணன் விஜய் சேதுபதி ஆகிய மூவரையும் மிஸ்கின் தனது சாமியார் வேஷத்தின் மூலம் போலீஸ் துணையோடு அவர்களை அனுபவிக்க முயற்சி செய்கிறார் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கதை உள்ளது இந்த கதைகளில் கடைசியில் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது எப்படி அனைவரும் ஒன்று சேருகிறார்கள் என்பதை விரிவாக சொல்கிறது இந்த சூப்பர் டிலக்ஸ் திரைப்படத்தின் மீதி கதை படத்தில் காமெடிக்கு பஞ்சமில்லை மத போதகராக நடிக்கும் மிஸ்கின் இன்ஸ்பெக்டராக வரும் பகவதி பெருமாள் ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோர் நம்மை சிரிக்க வைக்கிறார்கள் படத்தில் எந்த அளவுக்கு ஆபாச காட்சிகள் உள்ளதோ அதே அளவுக்கு சண்டை காட்சிகளும் பதற வைக்கும் காட்சிகளும் அதிகம் உள்ளது பி எஸ் வினோத் மற்றும் நீரவ் ஷா ஆகிய இருவரின் ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு பக்கபலமாக உள்ளது குறிப்பாக படம் பார்ப்பவர்களுக்கு பரபரப்பாக சீட்டின் நுனியில் உட்காரும் அளவிற்கான எண்ணத்தை இவர்களது ஒளிப்பதிவு படம் பிடித்து காட்டுகிறது மேலும் திருநங்கைகளின் வாழ்க்கையை நம் கண்முன்னே நிறுத்துகிறார்கள் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் பின்னணி இசை படத்திற்கு பக்கபலமாக இருக்கிறது இது மட்டுமல்லாமல் படத்திற்கு ஏற்ற வகையில் செக்ஸ் வடிவிலான இசையை கொடுத்து புதிதாக ஆரம்பித்திருக்கிறார் யுவன் சங்கர் ராஜா பொதுவாக படம் என்பது மக்களுக்கு நல்வழியை காட்டுவதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு செக்ஸ் படத்தை எடுத்தால் ரசிகர்கள் நன்றாக ரசித்து பார்ப்பார்கள் என்று பணத்திற்காக மட்டுமே யோசிக்கும் இயக்குநர்களை பார்த்தால் மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது 
உதாரணத்திற்கு சமீபத்தில் வந்த இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து நைன்டி எம்எல் போன்ற படங்களை சொல்லலாம் படத்திற்காக பல ஆபாச கட்சிகளை புகுத்தி கலாச்சாரத்தை சீரழிக்கும் இதுபோன்ற இயக்குநர்களை அரசு தண்டிக்காமல் விட்டு வைப்பது ஏன் என்றுதான் இதுவரை தெரியவில்லை அது சரி அரசாங்கத்திற்கு தேவை வரி மட்டும்தானே இதில் கலாச்சாரமாவது குழந்தைகளின் எதிர்காலமாவது பெண்களின் பாதுகாப்பாவது மண்ணாங்கட்டியாவது ஒரு திருநங்கையின் கதை என்று சொல்லிவிட்டு அந்த கதைக்குள் வியாபார ரீதியாக கணவனுக்கு துரோகம் செய்யும் சமந்தா செக்ஸ் பட நாயகியாக வரும் ரம்யா கிருஷ்ணன் என ஆபாச கதைகளை தேவையில்லாமல் புகுத்தியது இயக்குநரின் வரம்பு மீறிய செயலை காட்டுகிறது மேலும் படத்தில் இரட்டை அர்த்த வசனங்கள் செக்ஸ் காட்சிகள் மாணவர்களின் கெட்ட பழக்கங்கள் என படம் முழுவதும் செக்ஸ் 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 என முகம் சுழிக்கு வைக்கிறார் இயக்குனர் முன்பெல்லாம் குடும்பத்துடன் வந்து பார்த்தவர்கள் இப்பொழுது இந்த மாதிரியான படங்களால் தங்களது குழந்தைகளை தியேட்டர்களுக்கு அழைத்து வர தயங்குகிறார்கள் இது தமிழ் சினிமாவின் சாபக்கேடு இதை தடுக்காத அரசாங்கம் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை இதன் மூலம் இயக்குனர் தியாகராஜன் குமாரராஜாவுக்கு எங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இனிமேலாவது உங்கள் வீட்டிலும் குழந்தைகள் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு இளைய சமுதாயத்தையும் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் தவறான பாதைக்கு அழைத்து செல்லாத அளவிற்கு படத்தை கொண்டு வாருங்கள் அதை விட்டுவிட்டு சினிமாவில் உயர்ந்த இடத்தில் உள்ள ஒரு நபரை வைத்துக் கொண்டு அதில் நாம் நினைத்த மசாலாவை எல்லாம் புகுத்தி கொடுத்தால் யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் என்று தப்பு கணக்கு போட்டுவிடாதீர்கள் பொதுவாக செக்ஸ் படங்களுக்கும் வேண்டுமென்றே பெண்களையும் மாணவர்களையும் குழந்தைகளையும் கெடுக்கும் விதத்திலும் கலாச்சார சீரழிவை ஏற்படுத்தும் படங்களை நம்முடைய லூஸ் மோஷன் சேனல் என்றுமே ஆதரிக்காது என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த மாதிரியான படங்களை எல்லாம் திரையிடுவதற்கு என்றே சில தியேட்டர்கள் உள்ளது அதை விட்டுவிட்டு குடும்பத்துடன் வந்து பார்க்கும் மக்களை முகம் சுழிக்க வைப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதியின் கேரக்டரை மட்டும் நாம் பெருமையாக சொல்லலாம் அவருக்காக மட்டுமே மதிப்பெண்கள் கொடுக்கலாம் மற்றவை எல்லாம் இடையே திணிக்கப்பட்ட கேடுகட்ட கதாபாத்திரம் இதனால் தான் இயக்குனர் சிம்பு நடித்த வானம் படத்தின் கதைப்படி அமைத்துள்ளார் வானம் படமாவது குடும்பத்துடன் பார்க்கப்பட்ட தரமான படம் ஆனால் இந்த படம் தரம் கேட்ட படம் மேலும் விஜய் சேதுபதி படம் என்று நம்பி வந்து நம்பி வரும் மக்களை ஏமாற்றியுள்ளார் இயக்குனர் தியாகராஜன் குமாரராஜா மேலும் நடிகர் விஜய் சேதுபதி இந்த மாதிரியான கதையை கேட்டு எப்படி நடிக்க சம்மதித்தார் என்றுதான் தெரியவில்லை இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக